Mtaja Mheshimiwa Hamidu Hassan Bobali atafuatiwa na Mheshimiwa Hawa Mchafu Chakoma, Mheshimiwa Rafael Jafar Michael Ajanae. Mheshimiwa Naibu Speaker na kushukuru kwa kunipa fursa hii ya kuweza kuchangia bajeti ya Wizara ya Tamisemi. E, kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu pia kwa kunipa mzima na afya. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Speaker <coughs> itosha kusema Mheshimiwa Waziri anafanya kazi vizuri na mimi nimefarijika sana Mheshimiwa Naibu Speaker mlipoamua uh, kuniamisha kwenye kamati niliyokuwa nimehudumu kwa miaka miwili na nusu nikapelekwa kwenye kamati hii kwa kweli nimejifunza kitu kikubwa sana. Nimejifunza ushirikiano baina ya kamati na wizara lakini pia nimewakuta watu wema wanaojali utu na wanaosikiliza. Mheshimiwa Naibu Speaker wakati e, katibu mkuu mstaafu wa wizara hii <coughs> Mheshimiwa Musa Yombi ana, anaondoka na staafu tulizani kwamba uh, tumepata pengo kubwa lakini kitendo cha kuletwa katibu mkuu sasa engineer Nyamhanga kwa kweli ni mtu anayechapa kazi anayefanya kazi vizuri sana mimi napenda niwe mkweli katika hili na anasikiliza mimi ni mjumbe wa kamati ya tamisemi tunafanya naye kazi vizuri anatoa ushirikiano na wasaidizi wake e, naibu katibu mkuu Doros Gwajima na 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 na, na, na Gerald Mweli naye anafanya kazi vizuri sana. Kwa mshumoa naibu speaker ningetaka hili niliseme kwamba mimi kama mjumbe wa kamati ya Tamisemi, utawala wa Tamisemi, kiukweli kabisa tunafarijika na namna watu hawa tulivyofanya nao kazi katika kipindi hiki ambacho e, tumekuwepo wajumbe wa kamati. Mshumoa naibu speaker nianze hili la madiwani kama jana niliona kulikuwa na mzozo kidogo mheshimiwa naibu speaker juu ya staiki za madiwani mheshimiwa naibu speaker sisi kwenye kamati tumeweka na pendekezo la pili kabisa ama kitu wetu wa kamati alisoma tunaomba waheshimiwa madiwani nchi nzima walipwe staiki zao na tumeweka ukomo ikifika tarehe 30 ya mwezi wa tano madiwani nchi nzima wao wamelipwa vile vipolo vyao vya posho ya sitting yale madeni kule benki na CHF ambako wamekuwa wakikatwa fedha lakini almashauri azipeleki na mheshimiwa naibu speaker taarifa ya kamati imeonyesha kwamba kwa mkoa mmoja wa Singida pekee madiwani wanadai zaidi ya shilingi milioni sita na hamsini na nane hiki ni kiwango kikubwa mheshimiwa naibu speaker na ukizungumza nchi nzima ni fedha nyingi na madiwani wengi wanadai. Nikitolea mfano kwenye almashauri ya kwangu pale, madiwani wanadai zaidi ya shilingi milioni tisini. Na hivi karibuni waligoma hata kufanya kazi kwa kushiriki kwenye vikao mpaka mkuu wa mkoa akaingilia kati. Sasa mheshimiwa naibu speaker ukikusanya takwimu za namna hii, nchi nzima unaona kwamba e, hali sio mzuri sana. Lakini najua mheshimiwa waziri alipokuja kwenye kamati alisema kwamba atalifuatilia. Na sisi tunasisitiza kwamba ni vyema jambo hili kafuatiliwa hawa madiwani ni wenzetu wana siasa wenzetu hali zao kule chini zinajulikana kwa hiyo tukimaliza bunge diwani akimaliza udiwani wake akaondoka akawa anadai almashauri kwanza hawa kurugenzi hata kuwasikiliza sidhani kama watawasikiliza kwa hiyo mheshimiwa naibu speaker hili lazima tulisisitize ili wenzetu hawa na wenyewe wapate wapate stake zao mheshimiwa naibu speaker mimi nashukuru Jimbo la mchinga mheshimiwa rais alifanya maamuzi ya kulihamisha kulipeleka manispaa ya Lindi kutoka kwenye almashauri iliyokuwa ya Lindi vijijini. Mheshimiwa naibu speaker jambo hili mimi kama mbunge nimeshalipongeza mdani ya bunge wakati tunachangia ofisi bajeti ya ofisi ya waziri mkuu narudia tena. Kwa kweli jambo hili watu wa mchinga tunalipongeza na tunampongeza rais kwa uamuzi huu. Kazi iliyobakia mheshimiwa naibu speaker ni kwa waziri na timu yake sasa kufanya ule utaratibu ili ikifika mwezi Julai tarehe moja sisi watu wa mchinga tujue sasa tunawajibika kwa mkurugenzi wa manispaa ya Lindi kwa sababu kuna mambo mengi ya kuela kuji, ya kujipanga lakini mheshimiwa naibu speaker sambamba na hilo zile fedha zilizotengwa sasa nimeona hapa imeandikwa almashauri ya mtama almashauri na wenzangu wamezungumzia hapa tunapoongeza jimbo la mchinga kwenye manispaa ya Lindi sasa tutakuwa na kata mbili kwenye manispaa na maana yake ni kwamba mzigo umeongezeka ukitupa zaanati tatu kwenye manispaa ya kata mbili na ukubwa wa eneo uliopo kwa kweli itakuwa ni kama sio sahihi kwa hiyo hapa 
nadhani falsafa haikuwa haikupaswa kuwa haki sawa kwa wote e, na ilipaswa kuwa haki sawa kwa wote sio haki sawa sawa kwa wote kwa sababu haki sawa kwa wote it depends the rationality kwamba huyu ni mkubwa anakata nyingi ana eneo kubwa pia lazima na yeye apate apate king kwa hiyo rationality lazima itumike na nashukuru mheshimiwa nabu speaker umelisisitiza hilo nikija kwenye talula mheshimiwa nabu speaker kuna haja ya kushauri ama ya kutafuta vyanzo vipya vya fedha kuiongezea nguvu talula nitawakumbusha mheshimiwa mheshimiwa wa bunge talula mwaka huu imetengewa shilingi bilioni 275 kwa fedha za ndani na shilingi bilioni 28 kwa fedha za nje hizi bilioni 28 ni zile za kwenda kutengeneza barabara katika maeneo ya kimkakati kwa ajili ya ma, maeneo yale yanayozalisha mazao ya kilimo sasa mheshimiwa naibu speaker nchi yetu eneo kubwa tunategemea kilimo na hizi bilioni 28 ni fedha za nje na kwa bahati mbaya sana mwaka huu tuna hili janga la corona sifikirii Mwenyezi Mungu atuepushie mbali lakini inawezekana fedha za nje zikawa zina shida kwa sababu ya hili tatizo limekumba lime, lime dunia mzima. Kwa hiyo mheshimiwa naibu speaker kuna haja ya kuangalia vyanzo vipya eh, vya talula. Shilingi bilioni tatu kwa jumla yake haziwezi kutatua changamoto ambazo zipo zilizosababishwa na mafuriko kwenye maeneo mengi karibu nchi nzima. Barabara za Jimbo la Mchinga zimeathirika kwa kiwango kikubwa sana. Naudia kusema kwa mfano barabara ambayo inazalisha ina kuelekea kwenye eneo linazalisha ufuta mwingi kabisa. E, barabara ya kutoka Mkwajuni kuelekea Mnyangala kwenda Mipingo na Mkongo zimekufa kabisa hazipitiki na ufuta umelimwa mwaka huu na utapatikana kwa kiwango kikubwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutashindwa kusafirisha kupeleka sokoni kwa sababu ya barabara kuwa zimekufa kwa kiwango kikubwa sana. Mheshimiwa naibu speaker kuna swala la fedha zimetengwa kwa ajili ya vituo vya afya. Bilioni ya msini. Fedha hizi mheshimiwa naibu speaker ni fedha za nje. Ningeomba serikali kuwa na mkakati mwingine wa kuhakikisha kwamba endapo itatokea fedha za nje zikupatikana basi sisi wenyewe tutumie fedha zetu za ndani tuweze kugalamia jambo hili jambo la mwisho mheshimiwa naibu speaker ningependa nizungumzie niongezee kwenye swala la corona sasa shule zimefungwa ni uamuzi mzuri kabisa mheshimiwa naibu speaker mimi nilikuwa nashauri wizara ina mambo mengi ambayo yamesimama kutokana na shule kufungwa kwa mfano Sifikirii kama zile fedha ambazo zilikuwa zinapelekwa kila mwezi za kugalamia elimu bule sizani kama sasa hata kama zikipelekwa sitamwenda kufanya kazi gani. Kuna zaidi ya mwezi umesimama. Na wastani hapa nilikuwa nafanya nilikuwa nafanya mahesabu kila almashauri kila mwezi ilikuwa inapelekewa fedha isiyopungua milioni ya msini Kwa maana kwamba fedha za sekondari na fedha za shule za msingi kwa nini wizara isitumie hizi milioni ya msini ambazo zilikuwa zinakwenda kwenye kila almashauri ya wastani ikatumia kununua sanitizer na vifaa wakapewa wanafunzi wale wale ambao vingeweza wangeweza kuzitumia fedha hizo wakiwa shuleni sizani kama kuna haja sasa hivi tena ya kununua chaki na mambo mengine ambayo yalikuwa zinapelekwa hizi fedha zikatumike kwa hiyo nashauri wizara iamue kuchukua hizi fedha sasa hivi inunue sanitizer na vifaa vingine tuwapelekee hao wanafunzi walioko huko majumbani kwao huko vijijini kwa sababu hao wanafunzi wa vijijini uwezo wa kupata sanitizer kwa kweli umekuwa ni mgumu na sifikiri kama hata wanao kwa hiyo ningeomba fedha zile ambazo za elimu bule sasa zitumike moja kwa moja kugalamia vifaa vya kujikinga na corona na zi, wazitumie wenyewe wanafunzi ambao ndio walikuwa wamekusudiwa mheshimiwa naibu speaker nilisema la mwisho lakini ni malizie tu kwamba kuna jambo la uh, kituo cha afya pale Milola. 